கடக ராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு குறுப்பெயர்ச்சி பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடமான தனுசு ராசிக்கும் ஒன்பதாம் இடமான மீன ராசிக்கும் உரியவர் குரு பகவான் இதுவரைக்கும் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல இருந்த குரு இந்த குறுப்பெயர்ச்சியால அர்த்தாஷ்டம குருவா நான்காம் இடத்துல சஞ்சரிக்க போறாரு அர்த்தாஷ்டம குரு அப்படிங்கிறது அஷ்டமத்துல பாதி பங்கு வலிமை இருக்கிறது அஷ்டமத்து குரு நடைபெறும் காலத்துல கொடுக்கும் துயரங்கள்ல பாதி அளவேனும் அர்த்தாஷ்டம குருவின் காலத்துல கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது நியதி அதனால உங்களோட சுய ஜாதகத்துல திஷா புத்தி பலம் பெற்று இருந்தால் நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை நல்ல காரியங்கள் நிறைய நடைபெறும் ஆனால் வலிமை இழந்த திசா புத்திகளின் ஆதிக்கம் நடைபெறுமே ஆனால் வழக்குகளையும் இழப்புகளையும் தரலாம் உங்கள் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறுக்கு அதிபதியாகவும் குரு விளங்கறதுனால உடல் நலம் உடனுக்குடன் சீராகும் அப்படின்னு சொன்னாலும் மருத்துவ செலவுகளை தவிர்க்க முடியாது உங்கள் ஜாதகத்துல திசா புத்தி வலுவடைந்திருந்தால் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுக்கு ஆரோக்கிய தொல்லையும் அதனால் விரயங்களும் உருவாகும் வரும் துயரங்கள் வாசலோடு நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பரிகாரங்களையும் வழிபாடுகளையும் முறையாக மேற்கொள்வது நல்லது அதே மாதிரி பின்னோக்கிய நக பின்னோக்கி நகரும் கிரகமான ராகு பகவான் உங்கள் ராசியிலும் சப்தமஸ்தானத்தில் கேது பகவானும் இருக்கிறாங்க புத்திரஸ்தானத்தில் சனி பகவான் வீட்டிலிருந்து ஆட்சி செய்கிறார் இதை நான் கருத்தில் வச்சுட்டு நம்ம குறுப்பேஷியின் பலனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ம ராசியை தேடி வந்திருக்கும் ராகுவிற்கும் குடும்பத்தில் நிம்மதி குறைவை உருவாக்கும் விதத்தில் கலத்திரஸ்தானத்தில் வீட்டில் இருக்கிற கேதுவுக்கும் முறையாக நாகசாந்தி பரிகாரங்கள் யோக பலம் பெற்ற நாள் செஞ்சுக்கிறது நல்லது அதன் பிறகு திசை மாறிய தென்முக கடவுள் இருக்கும் ஆலயங்களுக்கும் போய் அபிஷேக ஆராதனைகளை செஞ்சு வழிபட்டு வரலாம் உங்களுக்கு இந்த நான்காம் இடத்து குரு எப்படிப்பட்ட பலன்களை வாரி வழங்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தாய் ஸ்தானம் கல்வி ஸ்தானம் சுகஸ்தானம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இப்போ குரு வராரு அவர் வந்திருக்கும் இடம் பகை கிரகமான சுக்கர வீடு எதிர்கள் இல்லத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கும் பொழுது இயன்ற அளவிற்கு நன்மை செய்யுமே தவிர எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நன்மை செய்யுமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம்தான் தாயின் உடல் நலத்துல கவனம் செலுத்துறது நல்லது இது போன்ற காலத்துல இடம் பூமி வாங்க முடியலையேன்னு ஒரு ஏக்கம் ஒரு சாராருக்கு இருக்கும் பத்திரப்பதிவில் தடை ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்படுவீங்க மற்றொரு பிரிவினர் கட்டி வீடு பாதியிலேயே நிக்குதுன்னு கவலைப்படுவீங்க வாங்கிய வாகனங்களால் செலவு ஏற்படும் அதனால எதையும் ஒரு முறைக்கு பல முறை யோசிச்சு செய்யறது நல்லது தற்சமயம் உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தில் சஞ்சரிக்கும் சனி பகவான் மூன்று மாதங்கள் கழு கழிச்சு உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடமான தனுசு ராசிக்கு போக போறாரு கடக ராசிக்கு ஏழு எட்டு ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் சனி பகவான் அவர் ஆறில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது சாதகமான பலன்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் எதிர்பாராத நல்ல திருப்பங்கள் ஜனவரிக்கு மேல ஏற்படும் குடும்பத்துல ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் ஆகலும் கடுமையா முயற்சிச்சும் இதுவரைக்கும் நடைபெறாத காரியங்கள் இப்போ எளிமையா முடியும் பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகை தானாக வந்து சேரும் செய்யும் சுய தொழில் எதுவாக இருந்தாலும் அது சீராக வளர்ச்சி பெறும் வர்த்தக சம்பந்தமாக வாங்கிய கடன்களை உடனுக்குடன் அடைத்து நிம்மதி அடைவீங்க உத்தியோகத்துல இருப்பவங்களுக்கு குறுப்பெயர்ச்சி காலத்தின் முற்பகுதியை விட பிற்பாதி சிறப்பாக இருக்கும் இழந்த செல்வாக்கை மீண்டும் பெறவும் இனிய பலன்களை ஏராளமாக வந்து சேரவும் குரு வழிபாடு கை கொடுக்கும் குரு பகவான் பொதுவா இருக்கிற ஸ்தான பலத்தை விட பார்வை பலத்தையே அதிகமா கொண்டவர் அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி அந்த அடிப்படையில் எட்டு பத்து பனிரெண்டு ஆகிய மூன்று இடங்களையும் குரு பகவான் பார்க்கிறாரு அந்த அடிப்படையில் குருவின் பார்வை எட்டில் பதியறதுனால குழப்பங்கள் ஆகலும் அதனால் போன வருஷம் ஏற்பட்ட இழப்புகளை இப்போ ஈடு செய்வீங்க எதிரிகளின் தொல்லை குறையும் உதிரி வருமானங்கள் பெருகும் முன்னேற்றம் அதிகரிக்க முக்கிய புள்ளிகளை சந்தித்து முடிவெடுப்பீங்க உத்தியோகத்தில் இழந்த பதவிகளை மீண்டும் பெறுவீங்க உங்களுக்கு ஒத்து வராத மேலதிகாரிகள் இப்பொழுது மாற்றப்படலாம் ஆரோக்கிய தொல்லை அகலம் மாற்று மருத்துவம் கை கொடுக்கும் தொழில் ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிற பத்தாம் இடத்துல குருவின் பார்வை பதியறது யோகம் சுகஸ்தானத்தில் இருந்து பார்க்கும் குருவின் பார்வை மேலும் சிறப்பானது வங்கி சேமிப்பு அதிகரிக்கும் விதத்தில் லாபம் இருக்கும் தங்கு தடைகள் அப்புறம் குதிர்கீடுகள் அகலும் புதிய நண்பர்களை சேர்த்துக் கொண்டு தொழில் செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபடுவீங்க அதுக்கு அரசாங்க அனுகூலமும் கிடைக்கும் தொழில் போட்டி விலகும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அடுக்கடுக்காக வந்து சேரும் பனிரெண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்கறதுனால பயணங்கள் அதிகரிக்கும் பாக பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும் சகோதர வர்க்கத்தினரின் சச்சரவுகளை முக்கிய புள்ளியொருவர் சமாதானப்படுத்துவார் உத்தியோகத்தில் உள்ளவங்களுக்கு திடீர்னு வெளிநாட்டு அழைப்பு வந்து வியக்க வைக்கலாம் வெளிநாட்டு வசிக்கிறவங்களுக்கு அங்கேயே தங்குவதற்கு அரசாங்க சலுகை கிடைக்கலாம் பிள்ளைகளின் சுபகாரிய பேச்சுக்கள் கைகூடும் குடும்பத்தில் இருந்து பிரச்சனை சுமூகமாக முடியும் புதிய முதலீடு செய்பவங்க அனுபவம் மிக்கவர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு நடக்கிறது நல்லது விரையஸ்தானத்தை குரு பார்க்கறதுனால வீட்டை சீரமைக்கிறது பழுதான பகுதிகளை சரி பண்றது பெண் பிள்ளைகள் இருந்தால் திருமண சீர்வரிசை பொருட்கள் வாங்கி வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சுப விரயங்களை மேற்கொள்ளலாம்
ஆசிரம குருவா வர்றதுனால மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் மாற்று கருத்துடையோரின் எண்ணிக்கை கூடும் பண நெருக்கடி வரலாம் இருப்பினும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் மிக்க நீங்கள் அதை சமாளிச்சுடுவீங்க சனி பயிற்சிக்கு பின்னாடி குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும் பனிரெண்டாம் இடத்தை குரு பார்க்கறதுனால அந்யோன்யம் அதிகரிக்கும் பிள்ளைகளை உங்கள் மேற்பார்வையில் வச்சுக்கிறது நல்லது வீடு கட்டும் யோகமும் ஒரு சிலருக்கு உண்டு வேலை வாய்ப்பை தக்க வச்சுக்க அரும்பாடுபடுவீங்க வீண் விரயங்களிலிருந்து விடுபட வீட்டிற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குறது நல்லது குருவின் அதிசார காலத்தில் காசி ராமேஸ்வரம் போன்ற புனித யாத்திரைகளை மேற்கொள்வீங்க உங்களுக்கு வழிபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்தோறும் துர்க்கை வழிபாடும் நாகநாதர் சந்நிதியில் சர்ப்ப சாந்தி பரிகாரங்களையும் முறையாக செஞ்சுக்கிறது நல்லது பொதுவாக கடகராசியில் இருக்கிறவங்களோட ராசிநாதன் சந்திரன் அப்படிங்கிறதுனால பௌர்ணமி அன்னைக்கு மழைவளம் வர்றது நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய்தோறும் துர்க்கை வழிபாடு செய்யணும் போராட்டமான வாழ்க்கை மாற சிவகங்கை மாவட்டம் ரணியூரில் உள்ள ஆட்கொண்டநாதர் சிவபுரம் தேவியை மலர்மாலை அணிவித்து வழிபட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கை வளமாக அமையும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ